तर पहिल्या डॉक्टर नंतर आता बातमी भारतातल्या पहिल्या महिला वकिलाबद्दल भारतातली पहिली महिला वकील नाशिक नगरीत जन्माला आली त्या काळी क्रांतिकारकांचा मुख्य केंद्रबिंदू असलेल्या भगूर परिसरातल्या देवळालीतच ही लढाऊ वकील घडली या घटनेला दीडशे वर्ष पूर्ण झाली आहेत बघूयात याच वर्षा हा विशेष रिपोर्ट देशातल्या पहिल्या महिला वकील कॉर्नेलिया सोराबजी यांचा जन्म पंधरा नोव्हेंबर अठराशे साली झाला तो नाशिक मधल्या देवळाली कॅम्प मध्ये त्यांचं घर तसं सामाजिक कामात रस घेणार वडील धर्मप्रचारक तर आई सामाजिक कार्य करणारी त्यामुळे स्थानिक महिला कॉर्नेलिया यांच्या आई फ्रान्सिना यांचा सल्ला घेत असत महिलांसाठी काहीतरी करायचं या उद्देशानंच कॉर्नेलिया यांनी वकिली करण्याचा निर्णय घेतला गरिबीची परिस्थिती असताना आणि शासनानं शिष्यवृत्ती नाकारल्यानंतरही सोराबजी यांनी कायद्याचं शिक्षण पूर्ण केलं वकील झाल्यामुळे त्या देशातल्या पहिल्या महिला पदवीधर ठरल्या आज नाशिक मधल्या समस्त वकिलांना त्यांचा अभिमान आहे त्यांनी भारतात आणि ब्रिटनमध्ये पहिल्यांदा वकिली सुरुवात केली आणि त्यांच्या या वकिली न कर महिलांनी वकिली क्षेत्रात न येण्याचा जो कायदा होता त्याला त्यांनी फाटा देऊन त्यांनी ही वकिली महिलांनी वकिली करण्यासाठी पुढे येण्यात त्यांचा खूप मोठा पाठिंबा आहे त्यांच्यामुळेच आम्ही आज या क्षेत्रामध्ये येऊ शकलो त्यांच्या संघर्षाला म्हणजे वकिली व्यवसायामध्ये पहिल्या महिला वकिलांनी पाय देण्याकरता किंवा पाय रोवण्याकरता येण्याकरता त्यांनी जो लढा दिला त्यांना त्यांना आम्हाला अभिमान वाटतो सार्थ अभिमान वाटतो आणि त्याचबरोबर त्यांनी त्या नाशिकमधल्या असल्यामुळे अजूनही आमचा आनंद द्विगुणित होतो त्यांचा आदर्श ठेवूनच आणि त्यांचा संघर्ष त्यांच्या संघर्षाशी हे करण्यात आम्ही महिला वकील इथून पुढे देखील महिलांच्या समस्यांसाठी आणि महिलांना आजकाल जे जे काही प्रॉब्लेम्स येतात ते सोडवण्यासाठी त्यांचा आदर्श ठेवून आम्ही पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहोत त्यांनी ज्या धडाडीने निर्णय घेऊन आणि ज्या धडाडीने त्यांनी महिला वकिलांसाठी काम केलेलं आहे त्यांचा आदर्श आम्ही पुढे नेणार आहोत आणि सगळ्यात अभिमानाची गोष्ट म्हणजे त्या नाशिकच्या होत्या त्यामुळे आम्हा महिला वकिलांना त्याचा सार्थ अभिमान आहे त्यांची घरची परिस्थिती अतिशय नाजूक होती घरामध्ये नऊ भावंड असताना देखील त्यांनी हा वकिली शिकण्याबद्दल त्यांनी एवढा मोठा निर्णय घेतला तर याच्यातून सर्वांनी हे शिकलं पाहिजे की घरची परिस्थिती कशीही असली तरी आपल्याला आपलं जे ध्येय आहे ते पूर्ण करण्यासाठी कोणीही आपल्याला अडवू शकत नाही अशा महिलांकडे बघितल्यानंतर असं वाटतं की पुरातन खातं किंवा संबंधित खात्याने जर पुढाकार घेऊन अशा ज्या घटना असतील किंवा अशा ज्या व्यक्ती असतील किंवा अशा ज्या वस्तू असतील तर यांना सगळ्यांसमोर आणून त्याचा इतिहास जर समोर ठेवला तर खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याला असा इतिहास बघायला मिळेल असं मला वाटतं त्या काळी भारतात महिलांना वकिली करण्याचा त्याचबरोबर अनोळखी पुरुषांशी बोलण्याचा अधिकार नव्हता त्यामुळे महिलांना त्यांचा अधिकार मिळवून देण्याचे सोराबजी यांनी प्रयत्न सुरू केले कालांतरानं सोराबजी यांच्या लढ्याला यश मिळालं आणि देशात महिलांना वकिली करू देण्याचा निर्णय घेण्यात आला योगेश खरे झी मीडिया नाशिक